హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మనం చూడబోయే క్లాస్ ఫైల్ యాక్సెస్ మెథడ్స్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫైల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ చూసాం సో ఫైల్ యాక్సెస్ మెథడ్లో మనకి ఫైల్ని ఎన్ని టైప్స్లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఇందులో చూస్తాం సో టోటల్గా మనం త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్లో యాక్సెస్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి బిఫోర్గా ర్యాండమ్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మీన్స్ సపోజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మీరు ఇలా ర్యాండమ్గా యాక్సెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు అదే సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అయితే కనుక మీరు వన్ నుంచి టూ టూ నుంచి త్రీ త్రీ నుంచి ఫోర్ అండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అనేది మీరు సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ సో ఇలాంటి రెండు టైప్స్ యాక్సెస్ తీసుకుని మనం ఫైవ్ యాక్సెస్ మెథడ్స్ని టోటల్ త్రీ టైప్స్లో డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం సో దీనికి సంబంధించి కంటెంట్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఫైల్ని యాక్సెస్ చేస్తామో ఆ టైంలోనే ఈ యాక్సెస్ మెథడ్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం వీటిని బేస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మెథడ్ తీసుకుంటాం సో దిస్ ఈజ్ రీడ్ అండ్ యాక్సెస్ ఇన్ టు కంప్యూటర్ మెమొరీ సో జనరల్గా ఫైల్స్ అనేవి ఎప్పుడు మనం కంప్యూటర్ మెమొరీలోనే కదా స్టోర్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ in different ways we can access the information so most cases lo maniki file lo data anedi sequential ga sequential ga ne access chestam so but any types ante ippudu maniki sequential access and the second one direct access and third one indexed access so first one ochhe sir ki sequential access method sequential means manam data ni one by one one by one access cheskuntu vellin tarvate manam anukunna data reach ayyanta varaku kodi each and every data ni access cheyalsi vastundi this collection of రికార్డ్స్ సో ఇది డెఫినెట్గా అన్నిటికి కామన్ ఫైల్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సో ఈ రికార్డ్స్ ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ సో టోటల్ ఇలా నైన్ రికార్డ్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఈ నైన్ రికార్డ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెజెంట్ నేను యాక్సెస్ చేసే టైంకి ఆర్ ఫోర్ దగ్గర నేను కరెంట్ పొజిషన్ ఉంటే ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఆర్ ఎయిట్ సో నేను ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయాల్సిన ఆర్ ఎయిట్ తర్వాత మనకి మధ్యలో కొన్ని ఉన్నాయి సో ఆర్ ఫోర్ నుంచి ఆర్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ తర్వాత మనం ఆర్ ఎయిట్కి రీచ్ అవుతాం సో అగైన్ మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్కి రావాలి అంటే అగైన్ ఫస్ట్ నుంచి రిమైండ్ అవ్వాలి అంటే ఆర్ నైన్ రీచ్ అయిన తర్వాత మనం రిమైనింగ్ ఇట్ సైడ్ మీరు ఏది రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా కూడా డెఫినెట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ రికార్డ్ యాక్సెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత మనం దానికి రీచ్ అవుతాం బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే మనం రివైండ్ చేసుకోవాలి సో ఇందులో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సింపుల్గా ఈజీగా మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ అవుతుంది బట్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ యాక్సెస్ చేసుకోవడం అనేది కొంచెం డ్రాబ్యాక్ అవుతుంది అంటే ఇన్ఎఫిషియంట్గా మనం డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ సో ఇప్పుడు సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ యాక్సెస్ చేసాం డైరెక్ట్ యాక్సెస్కి వచ్చేసరికి మనం ర్యాండమ్ వేలో యాక్సెస్ చేస్తాం సో హియర్ డిస్క్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి డివైడెడ్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ కింద ఇక్కడ మనం డివైడ్ చేయగలుగుతాం అక్కడేమో రికార్డ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ బ్లాక్స్ అని మెన్షన్ చేస్తాం ఈక్వల్ సైజ్ బ్లాక్స్ ఈక్వల్ సైజ్ బ్లాక్స్ కింద మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ర్యాండమ్గా మనం డేటాని యాక్సెస్ చేయడం జరుగుతుంది సో అగైన్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ర్యాండమ్లీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం వాట్ ఈస్ ర్యాండమ్ అనేది సేమ్ ఆల్టర్నేట్గా మనం డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు యాక్సెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ so that's why it is also called relative access method so ipo nenu b1 nunchi b8 teeskuntanu so block 1 block 2 block 3 block 4 block 5 block 6 block 7 and block 8 so ipudu teeskunna total 8 blocks lo 
ప్రెసెంట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ ఉన్నాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ బి సెవెన్ నేను బి ఫోర్ దగ్గర ఉన్నాను సో ఎప్పుడైతే మనం ర్యాండమ్గా వెళ్తామో ఇట్ ఈస్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ బి సెవెన్ బట్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్లో అయితే మీరు బి ఫోర్ బి ఫైవ్ బి సిక్స్ బి సెవెన్ ఇలా యాక్సెస్ చేస్తేనే బి సెవెన్కి రీచ్ అవుతారు సో దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అండ్ దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇన్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ సో we want to access b7 meer edaithe ikkada nenu oral ga voice lo cheptunnano danni compulsory content kinda maarchukodaniki try cheyandi appudu meeku content anedi ekku avutundi and advantages disadvantages kuda raayandi ikkada advantages enti ante sequential access tho polisthe each and every record check cheyam kabatti ikkada డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్లో అలో చేస్తున్నాం సీక్వెన్షియల్ ఫైల్లో సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్లో మనం ర్యాండమ్ యాక్సెస్ని అలో చేయం అండ్ ద థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇండెక్స్డ్ యాక్సెస్ సింపుల్ ఇండెక్స్డ్ యాక్సెస్ మీన్స్ దానికంటూ ఒక పాయింటర్ ఉంటుంది సేమ్ మనకి బుక్ ఇండెక్స్ ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఇండెక్స్డ్ టైప్లో మనం దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ వన్ దెర్ ఈజ్ యాన్ ఇండెక్స్ డెఫినెట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్కి ఇండెక్స్ ఉంటుంది దట్ హోల్డ్స్ ద పాయింటర్ సో ఇండెక్స్లో మనకి వాల్యూస్ ఎలా అయితే ఉంటాయో పేజెస్కి సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటాయి దాని నుంచి డైరెక్ట్గా మనం ఏ బ్లాక్ అయితే యాక్సెస్ చేయాలో ఆ బ్లాక్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం యాక్సెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్డ్ యాక్సెస్ ఫైవ్ సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక రికార్డ్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు దట్ పాయింటర్ అండ్ యాక్సెస్ ద ఫైవ్ ఓకే సో ఇవి మనకి ఫైల్ యాక్సెస్ మెథడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎలకేషన్ మెథడ్స్ చూద్దాం ఫైల్స్కి సంబంధించి ఎలకేషన్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి థ్యా